how are you all i'm again back after so many days so as you know tat is uh, like knocking at the door so it is on 20th october so hurry uh, today i'll try to cover the very important chapter of tat especially for assam tat that is number system in bengali it is called shongkha tattva thik ache so i will try to cover this uh, topic with short tricks and the traditional tricks okay okay let's start first question please the first question is ekok sthaniyo man nirnoy koro ekok sthaniyo man amra bolte ki buji ekok sthaniyo man that is unit digit unit digit hocche dhorun suppose ekta question ami bollam apnake suppose 20 square now what is the value of 20 square the value of 20 square is 400 now what is the last digit that is zero this is called unit digit in bangla etake bole ekok sthaniyo man so amra seta ajke ber korar chesta korbo kibhabe korte hoy dekhen suppose ekta question bollo apnar ekta question bollo 25 into 26 bollo ei shongkha tar ekok sthaniyo man ki hobe to ami kibhabe korbo ami etake last jeta shongkha last jeta digit ache আর এটা ছাব্বিশের যেটা লাস্ট ডিজিট আছে সেই দুটোকে আমি গুণ করব কি হবে ফাইভ ইন্টু সিক্স দ্যাট ইজ ফাইভ ইন্টু সিক্স আনসার উইল বি থার্টি না হোয়াট ইজ দ্য ইউনিট ডিজিট ইউনিট ডিজিট উইল বি জিরো এটাকে বলে আমার একক স্থানীয় মান না এটা তো খুব ইজি বা খুব মানে সহজ বাট যখন পাওয়ার দিয়ে দিবে সাপোজ আচ্ছা আমি প্রথম ফর্মুলা দিয়ে বলছি ফার্স্ট ফর্মুলা আপনারা সবাই একবার লক্ষ্য করবেন আমাদের ডিজিট কি কি আছে আমাদের ডিজিট আছে দ্যাট ইজ জিরো টু নাইন অব দি তো প্রথম আমি যেটা ফর্মুলা বলছি সেটা হবে জিরো ওয়ান ফাইভ অ্যান্ড সিক্সের জন্য মানে কি যদি কোনো সংখ্যার শেষের অঙ্কটি যদি জিরো কমা ওয়ান কমা ফাইভ কমা সিক্স হয় এবং তাদের পাওয়ার যাই হোক না কেন তাদের পাওয়ার যদি একশো থাক দুশো থাক তিনশো দশ থাক এনিথিং আমার একক স্থানীয় মান সে নিজে হবে যেমন কি সাচ এন এক্সাম্পল একটা কোয়েশ্চেন যেমন আমি বলছি ওয়ান জিরো ওয়ান টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি ফোর ওয়ান জিরো ওয়ান টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি ফোর তাহলে ওয়ান জিরো ওয়ানের পাওয়ার কি আছে টোয়েন্টি ফোর নাও এটা লাস্ট ডিজিট কি মানে একক স্থানীয় সংখ্যাটা কি এটার একক স্থানীয় সংখ্যা হচ্ছে ওয়ান নাও আমি বলেছি কি যে কোনো সংখ্যার একক স্থানীয় অঙ্কটি যদি জিরো কমা ওয়ান কমা ফাইভ কমা সিক্স হয় এবং তাদের পাওয়ার যদি যাই থাক না কেন আমার একক স্থানীয় মানটা সে নিজেই হবে মানে কি এখানে যদি ওয়ান থাকে তাহলে ওয়ান হবে যদি ফাইভ থাকে তাহলে ফাইভ হবে যদি সিক্স থাকে তাহলে সিক্স হবে শুধু এই চারটা ডিজিটের জন্য এই চারটা ডিজিটের জন্য যদি জিরো ওয়ান ফাইভ সিক্স মানে শেষের সংখ্যাটি যদি জিরো কমা ওয়ান কমা ফাইভ কমা সিক্স হয় তাহলে তার একক স্থানীয় সংখ্যাটি সে নিজে হবে না জিরো ওয়ান ফাইভ সিক্স আমার গেল এখন যেটা হচ্ছে থ্রি সেভেন নাইন দেখেন থ্রি সেভেন নাইনের জন্য কি হবে থ্রি সেভেন নাইনের যেটা ফর্মুলা হচ্ছে যদি কোনো সংখ্যা শেষে অঙ্কটি থ্রি কমা সেভেন কমা নাইন হয় এবং কি বলেছি সংখ্যাগুলো থ্রি কমা সেভেন কমা নাইন এবং তাদের পাওয়ার যদি চার দ্বারা সম্পূর্ণ বিভাজ্য হয় তাহলে সেই সংখ্যাটির একক স্থানীয় অঙ্কটি এক হবে কত হবে এক হবে যেমন আমি একটা সংখ্যা বলছি আপনারা লিখেন থ্রি ফোর ফাইভ থ্রি এটা সংখ্যা হলো থ্রি ফোর ফাইভ থ্রি নাও এটার আমি যদি বলি পাওয়ার হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ওয়ান টু থ্রি ফোর আমাকে বললো এই সংখ্যাটার একক স্থানীয় মান কি হবে নাও সেটা লাস্টের ডিজিটটা কি আছে দেখেন থ্রি সেভেন থ্রি আছে আমি বলেছি ফোর থ্রি সেভেন অ্যান্ড নাইন এই তিনটা সংখ্যার জন্য তাহলে থ্রি আছে এখন আমি কি করব আমার নিয়ম হচ্ছে আমি এই যেটা পাওয়ার আছে পাওয়ারটাকে আমি চার দিয়ে ভাগ দেব না একটা জিনিস দেখেন আমি যখন চার দিয়ে ভাগ দেব আমার সেটাকে ভাগ দেওয়ার দরকার নেই আমি চারের ডিভিজিবিলিটি ফর্মুলাটা কি চারের ডিভিজিবিলিটি ফর্মুলা হলো বা বিভাজ্যতার ফর্মুলা হলো চারের যদি কোনো সংখ্যার শেষের দুটি অঙ্ক যদি চার দ্বারা বিভাজ্য যায় তাহলে পুরো সংখ্যাটা চার দ্বারা বিভাজ্য যাবে নাও দেখেন শেষের দুটি অঙ্ক কি আছে থার্টি ফোর নাও থার্টি ফোর ইজ ডিভিজিবল বাই ফোর ও নট না কোন সংখ্যাটা চৌত্রিশের আগের কোন সংখ্যাটা চার দ্বারা ডিভিজিবল দ্যাট ইজ হচ্ছে আমার থার্টি টু তাহলে এই সংখ্যাটাকে আমি এভাবে লিখতে পারি থ্রি ফোর ফাইভ থ্রি টু দি পাওয়ার ওয়ান টু থ্রি টু ইন্টু থ্রি ফোর ফাইভ থ্রি টু দি পাওয়ার টু 
আমি কেন লিখলাম এভাবে দেখেন যদি আমার বেস সেম থাকে দুটোই বেস সেম তাহলে পাওয়ার আমার কি হয় যুগ হয় তাহলে আমি দেখেন যদি বেস সেম দুটোই নাম্বার সেম আমার পাওয়ার কি হবে 1 2 3 2 প্লাস 2 দ্যাট ইজ 1 2 3 4 আমি কেন এভাবে লিখলাম লিখেছি কারণ আমার টার্গেট হচ্ছে এই যেটা পাওয়ার আছে বড় পাওয়ারটা সেটা যেন চার দ্বারা সম্পূর্ণ বিভাজ্য হয় তাহলে কি হবে চার দ্বারা সম্পূর্ণ বিভাজ্য হলে চার দ্বারা যদি সম্পূর্ণ বিভাজ্য হয় তাহলে একক স্থানীয় মানটা আমার 1 হবে তাহলে এই টোটাল ভ্যালু যেটা আছে এই টোটাল ভ্যালুটা আমার কত হয়ে গেল 1 কারণ আমার এটা যে পাওয়ার যেটা আছে সেটা চার দ্বারা সম্পূর্ণ বিভাজ্য ইনটু এটা তো রয়ে গেল নাও এটা লাস্টের ডিজিটটা কি আছে দেখেন 3 আছে 3 এর পাওয়ার কি আছে স্কয়ার 3 স্কয়ার দ্যাট ইজ 9 নাও आंसर উইল বি 9 ইনটু 1 আমার একক স্থানীয় মানটা হবে 9 ওকে নেক্সট আরেকটা আমি বলছি 3 4 5 7 আরেকটা আমি কোশ্চেন বলছি 3 4 5 7 টু দি পাওয়ার 7 2 9 1 4 7 2 9 1 4 আচ্ছা এটা তো দেখেন লাস্টের ডিজিটটা কি আছে 7 আমি বলেছি কার জন্য 379 এর জন্য তাহলে আমি কি করব আমি এত বড় একটা সংখ্যাকে পাওয়ারকে চার দ্বারা ভাগ না করে আমি শুধু শেষের দুটো ডিজিট দেখব শেষের দুটো ডিজিট কি আছে 14 14 ইজ ডিভাইজেবল বাই 4 অর নট নো কত চার দ্বারা বিভাজ্য হবে 14 এর আগে দ্যাট ইজ 12 তাহলে আমি এটাকে এভাবে লিখতে পারি 3 4 5 7 টু দি পাওয়ার 7 2 9 1 2 ইনটু 3 4 5 7 তার স্কয়ার নাও এটার তো আমার টোটাল ভ্যালু বের হয়ে গেল বের কত হলো 1 কারণ এই যে পাওয়ারটা সেটা চার দ্বারা সম্পূর্ণ বিভাজ্য তাহলে এটা 1 হয়ে গেল ইনটু এটা লাস্ট ডিজিট কি আছে 7 আছে 7 এর পাওয়ার কি আছে স্কয়ার 7 স্কয়ার মানে কি 7 ইনটু 7 49 এখানে লাস্টের ডিজিট কি আছে 9 আর এটা 1 9 ইনটু 1 দ্যাট ইজ 1 ইনটু 9 आंसर উইল বি 9 সব সময় আমার টার্গেট থাকতে হবে আমার লাস্ট ডিজিটটা আমি নেব ঠিক আছে এটা গেল আমার 379 এর জন্য নেক্সট আছে আমার কি কি সব আর ডিজিট রয়ে গেল 2 রয়ে গেল 4 রয়ে গেল আর 8 রয়ে গেল নেক্সট লেখেন 248 এর জন্য 248 এর জন্যই सेम আমরা যেভাবে 379 এর জন্য করেছি বাট পাওয়ারটা যখন চার দ্বারা সম্পূর্ণ বিভাজ্য হবে তখন একক স্থানীয় সংখ্যাটি 6 হয়ে যাবে 2 4 এবং 8 এর জন্য কি হবে আমি যখন পাওয়ারটা চার দ্বারা সম্পূর্ণ सेम পাওয়ারটাকে আমি চার দ্বারা ভাগ দেব যদি ভাগ যায় তাহলে একক স্থানীয় অঙ্কটি আমার 6 হয়ে যাবে এজ সাচ এন एग्जांपल 2 4 2 8 2 সরি 2 4 8 to the power 3 4 1 2 3 4 sorry 3 1 4 2 3 1 4 2 अच्छा এখন দেখেন আচ্ছা 3 1 আমি 4 1 বলছি 3 1 4 2 না 3 1 4 1 বলছি আচ্ছা এখন দেখেন सेम নিয়ম আমি পাওয়ার এটা কি আছে লাস্টের ডিজিটটা 8 আছে আমি কি কার জন্য বলেছি 2 4 এবং 8 এর জন্য তাহলে আমার পাওয়ার যদি সম্পূর্ণ চার দ্বারা বিভাজ্য যায় তাহলে একক স্থানীয় অঙ্কটি আমার কি হবে 6 হবে নাও এখনো দেখেন লাস্টের দুটো ডিজিট কি আছে 41 41 ইজ নট ডিভাইজেবল বাই 4 তাহলে 41 এর আগের কোন সংখ্যাটা চার দ্বারা বিভাজ্য দ্যাট ইজ 40 তাহলে আমি লিখতে পারি এটাকে 2428 টু দি পাওয়ার 3140 ইনটু 2428 টু দি পাওয়ার 1 এটার তো টোটাল ভ্যালু আমার হয়ে গেল কি 6 ইনটু 8 এর পাওয়ার আছে 1 8 পাওয়ার ইনটু 8 ইনটু 8 এর পাওয়ার 1 মানে কি 8ই হবে তাহলে 6 ইনটু 8 48 লাস্ট ডিজিট হয়ে গেল আমার 8 that is my answer okay now second question second question please okay second data question hoche very important shabhavik shongkar jukfal shabhavik shongkar jukfal mane ami jodi ekta question boli je prothom 20 ti shabhavik shongkar jukfal er man ki ba ami english e jodi boli find the sum of first 20 natural number বা সেটাকে আরো গুড়ে কোশ্চেন করতে পারে এভাবে লিখতে পারে 1 প্লাস 2 প্লাস 3 প্লাস ডট 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 আপ টু 20 বললো এর মান নির্ণয় করো এই কোশ্চেনটা আমি বাংলায়ও বললাম কি হবে কোশ্চেনটা প্রথম 20 টি স্বাভাবিক সংখ্যার যোগফলের মান আচ্ছা দেখেন এটার একটা ডাইরেক্ট ফর্মুলা আছে প্রথম মানে n সংখ্যা স্বাভাবিক সংখ্যার যোগফলের মানের ফর্মুলা হচ্ছে n n 1 2 n into n plus 1 by 2 তাহলে এখানে n মানে কি n হচ্ছে লাস্ট যেটা সংখ্যা আছে 20 বা আমার প্রথম 20 টি স্বাভাবিক সংখ্যা বলেছে এই প্রথম 20 টি যেটা হবে 20 টা হবে আমার n তাহলে n এর জায়গায় আমি 20 বসাই তাহলে 20 into n plus 1 that is 21 by 2 আমি এটাকে এটা দিয়ে কাটলাম হলো 10 
10 into 21 answer will be our 210. That is my answer. And now, Chama, Shabari Shankar Jukfale, Man. Dictate you that a question, Hoche, Shedaho. Okay. Third question, Jeta Hoche, Shabari Shankar, Borgate Shomostir Man. I mean, the question that I ask you after asking a dekte parben, the proton, dosti, shababik shonkar, borget shomostir man. Borget shomosti, a question tabar guri ababe bolte pare, one square plus two square plus three square plus dot 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 up to ten square. Proton dosti, shababik shonkar, borget shomostir man. I mean, English judi boli, sum of the square of first twenty natural numbers. Shatter jono formula hoche. N into n plus one twice n plus one by six. And now we have Borges Shomostir formula. So now we have energy. What is this? This last step is the number. That is ten. So now ten into ten plus one that is eleven. Two n means two into ten twenty plus one that is twenty one by six. I am going to cut two digits. Cut them. Hold three. I am going to cut them. Two digits. Five. Three digits. Cut them. Seven. What is this? Fifty five into seven. Fifty five into seven means three eighty five. 385. Eta gelo amar square error formula. Now next jeta hotche fourth question please. Okay fourth question jeta hotche. Eta hotche amar bhono error formula. Ami jodi bolii same question type. Prathom doshti shababik shonkar bhono error shomosti error man. Ki hobe formula question ta ami amar guri eba be likhte pari one cube plus two cube plus three cube plus dot 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 up to ten cube. Eta holo amar question. Eta bollo eta man ni noy koro. ताहो लेकिन n की हो बे अमर सेम टेन फॉर्मूला टा हो बे देखें प्रथम तर जेटा फॉर्मूला चिलो प्रथम तर फॉर्मूला की चिलो n into n plus one by two शे ही फॉर्मूला प्रथम टा जस्ट जेटा सेकेंड ब्रैकेट थर्ड ब्रैकेट दिए तर स्क्वायर कर देवे ऐटा ही होच्छ अमर क्यूबर फॉर्मूला ताहो ले n जगह की बोश बे सेम दोष बोश बे दोष तार होल स्क्वायर दूसरी दिए काटें क्यों लोग पाँच पाँच इनटू एक आरो दैट इस 55 स्क्वायर ना 55 स्क्वायर देखें स्क्वायर बार कोड़ा की शुंदर एक ता बार कोड़ा की शुंदर एक ता नियम देखें अपने क्या आच्छे ये खाने 55 स्क्वायर आच्छे जो भी शेष शंक का पाँच होए मोनेराज बेन फाइव स्क्वायर क्यो आच्छे इखाने पाँचे साथे एक जुड़ी आमी जुक कोडी की होबे छोए ताहले पाँच इनटू छोए ताहले की होबे थर्टी आमी टेक आंसर लिखते पड़ी थ्री जीरो टू फाइव इटा होच्छ आमर आंसर अब आर आमी रिपीट रिपीट कोर्चे देखेन सपोज आमी थर्टी फाइव स्क्वायर आमी साइड बाय साइड शेडाउ शिक्के दिच्छी की बाबे स्क्वायर चार होले क्यों होंगे? Three into four, that is twelve. आंसर होंगे one two two five. ओके। शेटा के लोग हमारे अखंड शाबाबिक शंकर, समुच्चित जो तो गुला फॉर्मूला आज्ये शिगुला मी मुटा मुटी एक टक कोडिये दिलाम। Next जेटा होच्छे, very important आशाम टेटर जोन्नो। ये गुलो तो important ही, अखंड जेगुला कोडाय बोश जेगुला जेगुला ही कोडाय ची शब्बुला ही important। अच्छा अखंड जेटा होच्छे fifth question आमी एक टक question बोलूँ भालो कोडे एक टू ख्याल कोड बन ये जगह शोभाई student दे एक टू बोल होए आमी जो दी बोली एक टा example से प्रथम दोष्टी और जुगमो शंकर जुगफलेर मान की आमी आबार repeat कोर्ची प्रथम दोष्टी और जुगमो शंकर जुगफलेर मान माने प्रथम दोष्टी और जुगमो शंकर की होगे one three five seven nine eleven thirteen 15, 17, 19. ऐताह होच्छ आमर की प्रथम दोष्टी और जुगमो शंखा। एकोन, आमी क्वेश्चन टा गुरिया जुदी बोली, जे एक ते के बीस शब्द दे, शब्द गुली और जुगमो शंखा जुगफलेर मान की। दुटो क्वेश्चन किन्तु अलादा। आमी प्रथम बोले ची, प्रथम दोष्टी और जुगमो शंखा। एकाने किन्तु कुनो जुगमो शंखा मुने रख बैं फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर। शेइ क्षेत्रे आमार एन किंतु देवाई आच्छे। आमा के बोले ही दिए च्छे। प्रथम दोष्टी और जुगमो शंकर जोक फॉले। खाने कुनो जुगमो शंका नहीं। ताहोले एन की होगे आमार एन होता है। आमी प्रथम दोष्टी बोले जी तो एन होगे टेन। ताहोले टेन स्क्वायर डेट ताहले आपने ना बोलें एक ते के बीस शब्दी शब्द की और जुगमो शंका ये खाने तो जुगमो शंका ही आच्छे ताहले हम किबाबे फाइंड आउट कर बो ताहले आमन नियम होच्छे 
20 যেটা আছে 20 কে আমি 2 দিয়ে ভাগ দেব কত হচ্ছে 10 10টা অযুগ্ম সংখ্যা আছে তাহলে এই 10টা এখন আমার হয়ে গেল n ফর্মুলা হচ্ছে n স্কয়ার দ্যাট ইজ 10 স্কয়ার সেটা आंसर হবে 100 তাহলে দেখেন फिफ्थ क्वेश्चन যেটা আছে প্রথম 37টি অযুগ্ম সংখ্যার যোগফলের মান কত প্রথম 37টি আমি বলেছি আমি এখানে বলিনি যুগ্ম অযুগ্ম প্রথমে বলেছি প্রথম 37টি অযুগ্ম সংখ্যার যোগফল তাহলে কি হবে ফর্মুলা n স্কয়ার আর n টা কি n টাই হচ্ছে আমার 37 তাহলে আমার ফর্মুলা आंसर হবে n স্কয়ার n স্কয়ার মানে কি 37 তার স্কয়ার নাও 37 স্কয়ার স্কয়ার এর একটা রুল বলে দিচ্ছি দেখেন কিভাবে করবে 3 স্কয়ার আছে 3 স্কয়ার মানে দেখেন 37 স্কয়ার আছে প্রথম ডিজিটটা হচ্ছে 3 3 স্কয়ার মানে কি 9 আমি এমন ভাবে লিখব যেন আমার ডিজিটটা দুইটা ডিজিট থাকে তো আমার এখানে তো 3 স্কয়ার 9 শুধু একটা ডিজিট সেই জন্য এর আগে আমি একটা জিরো লাগাবো হচ্ছে 09 নাও সেকেন্ড কি আছে 7 স্কয়ার 7 স্কয়ার মানে কি 49 আমি লিখে নিলাম 49 নাও একবার বাদ দিয়ে নিচে লিখব 3 ইনটু 7 3 ইনটু 7 কত হচ্ছে 21 21 ইনটু 2 দ্যাট ইজ 42 আমি 42 এখানে লিখে দিলাম যোগ করে নিলাম 9 6 এন্ড 9 প্লাস 4 13 आंसर হবে আমার 1369 এটা হচ্ছে আমার आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन যেটা দেখেন আপনারা 1 থেকে 37 অবধি সবকটি অযুগ্ম সংখ্যার যোগফলের মান কত আমি যেটা বলেছিলাম আগে এখানে আমার বলেছে দেখেন 1 থেকে 37 অবধি সবকটি অযুগ্ম সংখ্যা এখানে কিন্তু বলেনি প্রথম 37টি অযুগ্ম সংখ্যা বলেছে 1 থেকে 37টি তাহলে 1 থেকে 37টি যতগুলি সংখ্যা আছে এখানের মধ্যে তো যুগ্ম অযুগ্ম মিক্স আছে তাহলে আমি কিভাবে বের করব দেখেন 37 ইটসেলফে অযুগ্ম সংখ্যা তাহলে 37 এর আগের যুগ্ম সংখ্যাটা কি 36 36 কে আমি যদি 2 দিয়ে ভাগ দেই আমার কি আসছে 18 18 প্লাস আমার 37 যেটা বাদ দিয়েছি প্লাস 1 তাহলে আমার কতটা অযুগ্ম সংখ্যা আসছে 19টা তাহলে n হয়ে গেল আমার 19 তাহলে এখন আমার आंसर কি হবে n স্কয়ার দ্যাট ইজ 19 স্কয়ার 19 স্কয়ার মানে কি হবে সেম নিয়ম 1 স্কয়ার দ্যাট ইজ 1 0 1 9 স্কয়ার দ্যাট ইজ 81 9 কে 9 9 দুগুণা 18 যোগ করে নেন 1 8 8 16 আর 6 আর হয়ে গেল 2 প্লাস 1 প্লাস 361 আমি কিন্তু জানি 96 19 স্কয়ার 361 আমি डायरेक्टली জানি বাট আপনাদের স্কয়ার গুলো আবার বুঝার বুঝানোর জন্য আমি আবার এভাবে স্টেপ করে দেখিয়েছি ওকে সেটা গেল আমার অযুগ্ম সংখ্যার যোগফল नेक्स्ट হচ্ছে আমার যুগ্ম সংখ্যার যোগফল আপনারা 7 নাম্বার কোশ্চেন যেটা দেখবেন প্রথম 15 টি যুগ্ম সংখ্যার যোগফলের মান কত सेम নিয়ম আমার n বের করার নিয়ম হচ্ছে सेम বাট যুগ্ম সংখ্যার যোগফলের যেটা ফর্মুলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে n into n plus 1 এটা হচ্ছে আমার যুগ্ম সংখ্যার যোগফলের মান তাহলে আমাকে কোশ্চেনে বলেছে প্রথম 15 টি যুগ্ম সংখ্যার যোগফলের মান কত প্রথম 15 টি তাহলে n কত হবে এখানে n হচ্ছে আমার 15 তাহলে ফর্মুলাতে 15 বসিয়ে দেন ফর্মুলা কি আছে n এর জায়গায় বসবে 15 প্লাস n প্লাস 1 15 প্লাস 1 দ্যাট ইজ 16 তাহলে 15 ইনটু 16 করে নেন आंसर বের হয়ে যাবে आंसर হবে আপনার করে নেন 15 ইনটু 16 0 3 6 9 that is 5 and 1 that is 0 240 आंसर হচ্ছে আমার 240 এটা হচ্ছে আমার आंसर ओके 8 নাম্বার কোশ্চেনটা দেখেন কি বলেছি नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज 1057 এর সাথে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা যোগ করলে তা 23 দ্বারা সম্পূর্ণ বিভাজ্য হবে ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন একদম বেসিক কোশ্চেন বলেছে 1057 এর সাথে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা যোগ করলে সংখ্যাটি 23 দ্বারা সম্পূর্ণ বিভাজ্য হবে না কোশ্চেনটা আমি ঘুরি একটু বলি আমি যদি বলি ইজিলি আমি বলার চেষ্টা করছি আপনাদের বোঝার জন্য আমি যদি বলি 10 এর সাথে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা যোগ করলে সংখ্যাটি 3 দ্বারা সম্পূর্ণ বিভাজ্য যাবে आंसर কি হবে आंसर হবে 2 10 এর সাথে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা যোগ করলে দ্যাট ইজ 2 দ্যাট ইজ 12 10 এর কাছাকাছি কোন সংখ্যা আছে 12 যেটা 3 দ্বারা সম্পূর্ণ বিভাজ্য নাও আমি এটা এটা তো ছোট সংখ্যা করে বললাম ইজিলি বলে দিয়েছি বাট যখন বড় সংখ্যা দেবে কিভাবে করব তাহলে দেখেন আমি মেইন ফর্মুলাটা বলে দিচ্ছি কিভাবে করবেন 10 কে আপনারা 3 দিয়ে ভাগ দিবেন কবার যাচ্ছে 10 10 এর মধ্যে 3 3 বার 3 ইনটু 3 দ্যাট ইজ 9 আমার রিমাইন্ডার কি আসছে রিমাইন্ডার আসছে 1 যখন আমাকে বলবে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা যোগ করলে যখন বলবে যোগ বা এডিশন কি করব আমি ডিভিজার মাইনাস রিমাইন্ডার 3 1 দ্যাট ইজ 2 আমার 2 যোগ করতে হবে 
বুঝতে পেরেছেন কি বলেছি আবার বলছি দেখেন যখন বলবে আমার ক্ষুদ্রতম কত যোগ করতে হবে বা কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা যোগ করতে হবে মানে এডিশন এডিশনের ফর্মুলা হচ্ছে ডিভিজার ডিভিজার মাইনাস রিমাইন্ডার ডিভিজার কি আছে থ্রি রিমাইন্ডার আছে ওয়ান দ্যাট ইস টু মানে দশের সাথে আমি যদি দুই যোগ করি সেই সংখ্যাটা তিন দ্বারা বিভাজ্য হবে অ্যান্ড দুই হচ্ছে ক্ষুদ্রতম সংখ্যা আমি যোগ করলে যেটা তিন দ্বারা বিভাজ্য হবে এখন আমাকে যদি বলে কোয়েশ্চেনটা দশ থেকে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা বিয়োগ করলে সংখ্যাটি তিন দ্বারা সম্পূর্ণ বিভাজ্য যাবে তাহলে বিয়োগের নিয়ম হচ্ছে কিছু নয় একদম ইজি যেটা রিমাইন্ডার আছে সেটাকে আমি বাদ দিয়ে দেবো রিমাইন্ডার কি আছে ওয়ান এক বাদ বাদ দিয়ে দেবো তাহলে দশ থেকে এক বাদ দিলে কি হবে নয় আনসার হচ্ছে আমার নয় যদি বলে কি কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা বিয়োগ করতে হবে বিয়োগ করতে হবে এক দা কোয়েশ্চেন ব্যাক টু দ্য কোয়েশ্চেন বলছে ওয়ান জিরো ফাইভ সেভেনের সাথে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা যোগ করলে সংখ্যাটি তেইশ দ্বারা সম্পূর্ণ বিবাদ্য যাবে না ওয়ান জিরো ফাইভ সেভেনকে আমি কি করবো তেইশ দ্বারা ভাগ দেব ভাগ দিন কবার যাচ্ছে একশো পাঁচের মধ্যে তেইশ চারবার যাবে চারবার ভাগ করে দেন কত হল কত হচ্ছে নাইনটি টু আমি লিখলাম নাইনটি টু নাও পাঁচ থেকে দুই গেলে কি হলো তিন আর দশ থেকে এক গেলে নয় নামলো কি সাত এখন তেইশ কবার যাবে তেইশ যাবে পাঁচবার পাঁচবার গেলে কি হবে আমার নাও সাত থেকে পাঁচ গেলে দুই দুই আমার রিমাইন্ডার কি আসলো বাইশ আমাকে বলেছে ওয়ান জিরো ফাইভ সেভেনের সাথে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা যোগ করলে সংখ্যাটি তেইশ দ্বারা সম্পূর্ণ বিবাদ্য যাবে ক্ষুদ্রতম সংখ্যা কি বলেছে যোগ করলে তাহলে যুগ যুগের নিয়ম কি বললাম যুগের নিয়ম হবে ডিভিজের মাইনাস রিমাইন্ডার দ্যাট ইস তেইশ মাইনাস বাইশ আনসার হবে আমার একুশ সরি আমার আনসার হবে এক তেইশ মাইনাস বাইশ দ্যাট ইস ওয়ান আমার এক যোগ করতে হবে আর যদি বলতো কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা বিয়োগ করতে হবে বিয়োগ করতে হলে বলবো আমি বাইশ দ্যাট ইস টোয়েন্টি টু আজকে এতটুকি থাক আমি নেক্সট ক্লাসে আরও নাম্বার সিস্টেমের অনেকগুলো টপিক নিয়ে আসব আমি আমরা টিম মেম্বার সবাই অ্যাকচুয়ালি আমাদের ডিউ টু ট্যাট আমাদের অনেক প্রেশার মানে এসে গেছে আমাদের অফলাইন ক্লাসেসের জন্য আপনারা যদি অফলাইন ক্লাসেস করতে চান আমাদের শিলচার ব্রাঞ্চ আছে আমাদের হাইলাকান্দি ব্রাঞ্চ আছে ফুল ফ্লেজেডলি ক্লাসেস চলছে মক টেস্ট চলছে প্রত্যেক ক্লাসের সাবজেক্টের প্রত্যেক সাবজেক্টের ক্লাসেস হচ্ছে আপনারা এসে দেখতে পারেন কিভাবে ক্লাস হচ্ছে ঠিক আছে আর আমরা ট্রাই করছি যতটুকু সম্ভব আমরা অনলাইন ক্লাসেস দিয়ে আপনাদের সুযোগ সুবিধা সুযোগ করে দেব যাতে আপনারা ম্যাক্সিমাম কোয়েশ্চেন অ্যাটেম্প করতে পারেন সবাই ভালো থাকবেন অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবেন আমাদের চ্যানেলটাকে যাতে আমরা আরও বেশি নিয়ার ফিউচার আপনারা যদি সাবস্ক্রাইব করেন আমাদের আরও কাজ করতে আরও বেশি আমরা অ্যান্থু পাবো সবাই ভালো থাকবেন ধন্যবাদ